Ragazzi ben ritrovati, e oggi mercoledì continuiamo a cercare di riconoscere, di capire bene che cosa succede durante l'ultima cena quando Gesù prende il pane e prende il calice e lo distribuisce ai suoi discepoli dicendo questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Questa sera riflettiamo sul pane, il pane che diventa corpo, il pane di Gesù che diventa il corpo di Gesù. Beh, innanzitutto è bello che Gesù prenda il pane perché il pane ha una storia complicata, ha la storia di tanti piccoli chicchi di frumento che vengono macinati, vengono macinati, diventano farina e dopo uniti insieme diventano il pane, il pane, il pane che si spezza, il pane che viene donato. Capite subito che è un'immagine bellissima per dire che Gesù raccoglie tutto il suo amore sparso e lo concentra dentro il suo cuore e dentro di sé e lo offre a tutti noi. Ma c'è una cosa ancora più bella. Quando noi guardiamo sull'altare il prete che prende in mano il pane, dobbiamo pensare non soltanto che lì c'è Gesù, ma ci siamo anche tutti noi. Noi siamo i chicchi di frumento macinato che sono raccolti dentro il pane e che Gesù lega insieme. È vero, l'Eucarestia è il corpo di Gesù, Gesù che diventa pane per essere il nostro cibo, ma è anche il segno che noi siamo tutti uniti. Eh, non è vero che è solo il corpo di Gesù, ma è anche il nostro corpo, siamo noi tutti insieme. Bisogna dirla questa cosa, qualche volta noi partecipiamo all'Eucarestia pensando ma Gesù è là in alto, si arrangia lui, fa tutto da solo con il prete e noi magari ci distraiamo, invece dobbiamo pensare che ci siamo anche noi. Il pane vuol dire che c'è certamente Gesù che raccoglie tutto il suo amore e diventa pane per noi, ma dentro ci siamo anche noi che come il pane è diventato uno, anche noi diventiamo una cosa sola. Allora provate a pensare se venite a messa soltanto per stare lì o per diventare uniti veramente con tutti quelli che incontrate, anzitutto con la mamma e il papà e poi con gli amici e con tutti gli altri. E allora, capite, l'Eucarestia diventa un modo per stare davvero uniti a tutti. Come Gesù si unisce a noi dandoci il suo corpo così noi ci uniamo agli altri ricevendo il suo corpo. Fare la comunione vuol dire ricevere Gesù, fare comunione vuol dire a partire da Gesù diventare uniti in Lui. Facciamo gli auguri a chi compie gli anni oggi che è mercoledì, Chiara 6 anni, Leonardo 10, Cristian 13 e permettete gli auguri a Thomas Sciacca. Con tanto, eh, con tanto affetto per tutti quelli che compiono gli anni, noi adesso diciamo le preghiere della sera con gli occhi chiusi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ragazzi, buonanotte, a domani.